Hello everyone! Thank you for joining us once again sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Solution Grace-Based Devotions. Of course, kasi asama pa rin ang inyong lingkod. And uh, my name is Laverne Duhot. Ito nga pong programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And uh, since isa na naman pong bagong linggo ang ating pagsasaluhan, meron po tayong bagong tanong na bibigyan po ng tuon at tugon sa atin na ating Panginoon. Gamit ang kanyang nananaga ng kapahayagan ng kanyang ipanghelyo. Nang sa gayon ay patuloy po natin maunawaan at mapagyaman ang ating kamalayan sa nananaga ng kapahayagan ng kanyang biyaya. At syempre pa, binabati po natin lahat ng na ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and good evening. At nagayon din po sa ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas, sa buong Mega Manila, isa mapagpala at um, mapiyayang gabi po sa ating lahat dahil tayo po napapanood every night at 7.30 every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays via Facebook Live. At ganoon din po sa mga kababayan po natin na sumusubaybay anuman pong online platforms ang gamit po ninyo. Maraming maraming salamat po for joining us once again. At binabati din po natin, hindi natin kakaligtaan of course sa ating mga first time na dumalo. Marahil ikaw po yung kaibigan. Kayo po ay naanyayahan or na-invite ng iyong mga Kaibigan, mga mahal sa buhay, o mga kakilala, I believe na hindi po aksidente na kayo po kasama namin sa mga oras po ito. At dilayin ko na kayo po ay makasama natin mula ngayon at manatili po kayo hanggang mamaya dahil ang ganda po na ating mga pag-uusapan. Ito po ay isa diyang may kinalaman sa ating buhay at pamumuhay at sa buhay natin makalipas po ng buhay na ito. Amen. So maraming maraming salamat po sa inyo for joining us. Today, at uh, pwede po bang maglambing po sa inyo sa kasakali na kung kayo nga po yung pinabanggit ng mga first time na dumalo, pwede po bang pakisulat o pakilagay po sa ating comment box hashtag first time or hashtag first timer dahil uh, naisan po namin kayo lubusan na makilala at kagalahan po namin na kayo po ay uh, makilala, malaman kung taga saan po kayo at uh, paano nyo po nalaman ang ating programa. So, thank you so much for joining us sa ating programa. At binabati din po natin ang lahat ng mga kaibigan natin, mga churchmates natin na patuloy pong sumusubaybay at tumatangkilik at sumusuporta sa ating gawain. At kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating gawain, pwede po bang maglambing pa ulit? Paki-share po yung ating programa sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. Nang sa gayon ay mas malawak pa ang naaabot ng Ibanghelyo na ating Panginoon At nang sa gayon, maunawaan po nila na sadyang meron po isang Diyos na noon pa may una nang nagmahal sa kanila, lalo tigit sa mga panahon po ito. At uh, tayo po ay hindi natin namamalayan na hakapag-evangelize na po tayo. Lalo tigit sa mga panahon ito, marami pong tao na nangailangan talaga ng tunay na kapahayagan ng Ibanghelyo para po maunawaan po nila na sila po ay sadyang mahal na mahal ng Diyos. And uh, maraming maraming salamat sa mga nagbabahagi at nagsishare na po na ating programa. And speaking of thank you, uh, nais po naming uh, pasalamatan in behalf po na aking wife na nag-celebrate na kanyang birthday nitong Sunday, October 4, 2020. Nagpapasalamat po siya sa uh, ating mga kaibigan, sa inyong mga bumate, mga nakaalala, at nagpala po sa uh, amin, sa aming pamilya. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong walang sawang pagbati. Hanggang ngayon eh, may mga bumabati pa rin kay Mami Jo. So maraming, maraming salamat po sa inyo. na patuloy na dumadalangin at nagmamahal po sa ating uh, ministeri at sa pamilya namin. Uh, Damag-damag po namin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng inyong pakikipagkaibigan po sa amin. At uh, ganoon din po binabati natin ng uh, happy happy birthday ang kapatid na ating kapatid, si uh, Ati Amel Flores na si Brother Arnel Flores na nag-birthday kahapon. Kaya belated happy birthday, Brother Arnel Flores. And uh, salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at panunood at uh, dalayan ko po na maasama namin kayo ngayon hanggang mamaya pag-usapan po natin ang nananaga ng biyaya ng Panginoon. At ganoon din po lahat ng mga nag-birthday ngayong October. Happy, happy birthday. Salamat po sa Panginoon sa dagdag na edad sa inyong mga buhay. So maraming maraming salamat po sa inyong uh, mga buhay na talaga namang patutuo na kabutihan at apatan at uh, sa sakda ng pagmamahal sa inyo ng Diyos. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Narito po muna isang napakagandang paalaalang awitin po sa atin at makalipas po ng awitin ito, tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating uh, pag-aaral ng salita ng Diyos. Siyempre, pa dito lamang po yan sa ating programang naghatid ng tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution 
Grace-Based Devotions with me, your host, Dover.
maraming maraming salamat po sa awiting ating napakinggan na siyang nagatid sa atin sa ikalawang bahagi na ating programa. Dito pa rin yan sa Solution Grace Based Devotions, of course, with me, your host, ang inyo pong kaibigan at kasapakat sa inspirasyon. And my name is Laverne Duhot. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at panonood at pinabati po natin lahat na ating mga kababayan sa anumang panig ng daigdig at sa uh, buong mundo. Good morning, good afternoon, and good evening. Thank you for joining us once again. At sa mga kababayan po natin sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila, isang mapagpala at mabiyayang gabi dahil tayo po ay napapanood every night at 7.30 via Facebook Live Tuesdays Wednesdays and Thursdays. Amen. So maraming maraming salamat po at sa inyo na first time na dumalo at uh, naayaya na imbitahan. Thank you po for joining us. Manatili po kayo nakatutok at nanonood at pag-uusapan po natin ang nananaga ng kapahayagan ng Ibanghelyo. Dito yan sa ating Bible Study Online. Siyempre pa, atin sa iyo na ating programang Solution. Maraming maraming salamat po sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon kung saan ay patuloy po natin damhin ang kanyang nananagaan ng pag-ibig at sakdan na pagmamahal. At ito po ay nagaganap every night, Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays via Facebook Live sa programang Solution Grace Based Devotions kung saan ay nagkakaroon po tayo ng Bible Study Online. At sa gayon ay patuloy po natin maunawaan ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos at patuloy pong mabuksan ating kamalayan sa nananaga ng kapahayagan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo na ang ganda po ng dulot nito sa ating buhay, nananaga ng biyaya at nananaga ng kapayapaan. 2 Peter chapter 1, verse 2. So sa ating pro- programa, palagian po natin ginagawa ay nagkakaroon po tayo ng isang magandang katanungan. Dahil ito nga po ang programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. So ito po yung ating tanong na bibigyan po sa atin ng tugon ng ating Panginoon. Tama po ba o wasto po ba na sinasambit natin o sinasabi natin ang God bless or God bless you or may the blessings of God be upon you sa mga kapatiran po natin, Kristiyano na. Muli po ito yung tanong natin, tama po ba o wasto po ba na sinasambit natin or sinasabi natin ang mga katagang God bless or God bless you or may the blessings of God be upon you sa mga kapatiran po natin, Kristiyano na. Alam niyo po ba ang God bless is more often used as a farewell greeting? Diba sinasabi natin sa mga kaibigan natin, God bless. And then, binabanggit naman natin yung God bless you. Ito po ay bilang uh, interjection, for example, as, uh, as a way of saying thank you sa mga taong gumawa po ng kabutihan sa atin, ng favors sa atin. We uh, tell them, instead of saying thank you, minsan pinamamalit natin, Kapatida, God bless you. Now, ito po ay talaga namang mga katagang ito ay sanay na sanay na tayo, God bless God bless you. May the blessings of God be upon you. Sanay na sanay na tayong binibigkas, sinasabi, sinasambit, sinusulat, and even tinetext po natin. Pero meron po akong paalaala sa bawat isa po sa atin. Kasi napapansin ko lang, every time na even po sa akin, pag may mga nagtitext, sinusulat nila, God bless, small g-o-d, and then space b-l-e-s-s, or yung iba naman, pinag-iisa na lang yung salita, g-o-d, B-L-E-S-S, God bless. Now, meron pong napakagandang dapat ay uh, pag-usapan natin at napaka-importante. Pangkaraniwan, sinusulat po nila yung word na God, small g. Siguro you, you would be asking, eh, ano namang difference ng, o ano naman ng malaking uh, issue kung balit na g yung sinusulat ko? Uh, dapat ba big o uh, capital G sa God? Importante po na maunawaan po natin, ano pong difference ng malit na g sa God at yung malaking g? sa God. Well, yung malaking G, pag-usapan po muna natin. G-O-D. Capital po yung letter G. Tumutukoy po ito sa ating Creator, who is Elohim. Siya po ating Heavenly Father, na ating mapagmahal na Diyos Ama sa langit. And of course, bilang mga mana ng palataya, hindi lamang po natin siya kinikilala bilang Elohim. Siya po ay ating Yahweh din. Lord God, Yahweh Elohim. Ito po yung capital G, OD, God. Samantala yung small g, OD, small God, ito po ay tumutukoy sa Prince of this world, Satan himself, and the God of this age. So, importante po naunawaan po natin ito. 2 Corinthians 4, verse 4, Whose minds the God of this age has blinded, 
who do not believe, that's the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. So, importante, no, na, nauunawaan po natin na malaki pa ng difference doon. So, pag may nag-text po sa'yo na small G-O-D, maganda, huwag palikan. Iba yun. Galing kay Satanas po yun. Hindi, hindi po yung Diyos natin ang magbibless po sa inyo. It's really important. And I believe it's also giving um, respect po sa Diyos. Siya po ay Diyos. Siya po ang creator. Siya si Elohim. And at the same time, siya rin po si Yahweh. Yahweh Elohim. At hindi po siya basta sa Diyos. Siya rin po ay ating Diyos amang mapagmahal sa dami. Siya ang ating Diyos at Panginoon. Amen. So, importante po, bina mga mana ng palataya, nauunawaan po natin ito. Pagaman, sanay na sanay po tayo because God bless, God bless you, may the blessings of God be upon you. Diba? So, dapat po yung God po dito, kung kayo po ay tumutukoy sa Diyos na lumalang ng langit at dupa, ang ating Diyos ang mamahapangirihan sa lahat, dapat po capital G, O, D. Amen. So, balikan po natin ating um, katanungan. Tama ba or marapat po ba o wasto po ba na sinasambit natin ang uh, God bless or God bless you or may the blessings of God be upon you sa ating mga kapatiran ng Krisyano? So, bilang mga mana ng palataya, bilang isang born-again Christian, pag sinabing born-again Christian, tayo po ay sumang-ayon sa Diyos. Pag sinabi natin sumang-ayon tayo ay nag-confess. Uh, Ginawa natin yung Romans 10 verse 9. Tayo po ay sumang-ayon na si Kristo po ay ating Panginoon na tagapagligtas sa ating buhay at doon po, nagkaroon po ng matinding kaganapan. Napaka makasaysayan. Ibig sabihin, ikaw ay na-regenerate or naranasan mo yung born again experience. Kung saan, ibig sabihin po ng regeneration ay it's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So, ang Diyos pong kumilos, tayo po ay nagkaroon ng pagkabuhi na maguli yung ating patay na spirito dahil po sa ang Espiritu po ni Kristo ay nakipag-isa na po sa atin. Wow, this is really good news. So, ikaw ito bilang born again Christian, bilang isang mana ng palataya, isang nakipag-isa na kay Kristo. 1 Corinthians chapter 6, verse 17, But He, ikaw to, who is joined to the Lord is one spirit with Him. So, ikaw na ngayon ay isa ng, at kaisa na sa Espiritu na ating Panginoong Jesus. Ito po yung tinatawag nating born again Christian. So, umalino po na ibig sabihin po nito, Dahil tayo po na ngayon ang itinuturing ng mga anak ng Diyos, tayo rin po bilang mga anak ng Diyos ay tagapagmanang kasama ni Kristo. Amen. Romans 8 verses 16 until 17 tells us the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Verse 17. And if children, then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ if indeed we suffer with Him that we may also be glorified together. Yung last part po dito, yung sinasabing suffer with Him, it's all about persecution. Hindi na po marapat na maranasan po natin yung pagdurusa po ng Panginoon sa Cruz ng Calvary. It's just persecution. Dahil tayo po ay hindi po natubos sa mga persecution. Marapat po yun. Natural lang po nararanasan ng mga mana ng palataya na tayo po ay uh, inaalipusta dahil kay Kristo. Pero ang maganda po dito, Ayon po sa mga talatang ating binasa, once again, Romans 8, verses 16 and 17, tayo po itinuturing na anak na ng Diyos. So, kung tayo po ay anak na ng Diyos, tayo po ay co-heirs. Kapwa tagapagmana ni Kristo Jesus. So, ibig sabihin, kung ano pong meron si Jesus, ay tayo po ay mayroon din. Kung ano pong inilaan ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Kristo, tayo po ay kapwa tagapagmana rin ng ating Panginoong Heso Kristo. So, hindi po ba napaka- Buting balita po nito. Amen. 2 Corinthians 1, verse 20. This is an awesome verse. Take note. For all the promises of God in Jesus are yes, and in Jesus, amen, to the glory of God through us. So, pakatandaan bilang isang mana ng palataya, ikaw yan. Bilang isang born-again Christian, bilang isang bago na kay Kristo Jesus, ay uh, ikaw ay lubusan ng pinagpala, at lubusan ng kinalulugdan ng Diyos. Wala na po tayong pwede idagdag, wala ka na pwede ibawas. Ito pang katotohanan sa Diyan, you are greatly blessed and highly favored because of what Jesus did on the cross. So tayo po ay lubusan ng kinalulugdan at lubusan ng pinagpala ng Diyos dahil kay Kristo. Dahil ito po ay sa pagsunod na ating Panginoon sa pakay at kalooban ng Diyos Ama na siya po ay isilan upang magdusa at mamatay 
para sa atin pong katubusan at makamit po natin ang kaligtasan. At syempre pa, hindi po natapos doon siya po ay nabuhay na maguli bilang patunay na ikaw at ako bilang mga kristyano na ay wala na po sa ating mga kasalanan. Amen. Uh, 1 Corinthians chapter 15 verse 17. So, napaka-inam po na binabalik-balikan po natin ang mga katotohanan ito. So, tayo po, muli, bilang mga mana ng palataya, is, nakipag-isa na kay Kristo Jesus, tayo po yung mga tinuturing ng anak ng Diyos, kapwa tagapagmana ni Kristo ng lahat ng mga biyay at pagpapala sa Kanya ng Diyos. Tayo po isa sa biyang lubusan ng pinagpala at lubusan na rin pong kinalulugdan ng Diyos dahil kay Kristo. Ephesians chapter 1 verse 6 To the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. Wow! Every time po na binabasa ko ang talatang ito, hindi ko po maiwasan na hindi mapangiti. Isipin niyo po napakaganda nito. Ha? To the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved or in the beloved. Now the word accepted here is uh, really a powerful revelation. Medyo weak po yung pagkakatranslate sa English. Pero hanapin po natin ang tunay na ibig sabihin ng salitang accepted in this passage. Of course, the New Testament was written in Greek. So ano po ibig sabihin ng accepted po dito? So basahin po natin muli. To the praise of the glory of His grace by which He made us accepted. In Greek, it means karito. Yung pala yung pagkakabig kasi talaga. Karito. So tayo po ay karito. Ano ibig sabihin ng karito? Tayo po ay highly favored. in the beloved. How? Napaka-importante po ng salitang ito. Alam niyo po ba, sa kabuuan po ng New Testament, dalawang tao lamang po ang uh, itinuturing ng Diyos bilang highly favored or karito. Lubusan, kinalulugan o pinagpala ng Diyos. Karito. Alam niyo kung sino-sino po sila? Si Maria at tayo mga mana ng palataya. In Luke chapter 1, verse 28, it tells us, And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. Now, ito po sabi ng talata, highly favored one. Yung highly favored po dito, in Greek, karitu. So, ikaw ay kagaya po ni Maria. Tayo po ay tinuturing ng Diyos na karitu or karitu. Ibig sabihin, we are highly favored. Dahil, si Maria po dito, in Luke chapter 1 verse 28, bakit po siya tinuturing na highly favored? You know why? Dahil po sa ilalim na bahagi po ng talata, muli po basahin natin, ito yung sagot sa tanong. The Lord is with you. So kaya pala siya tinuturing na karito or highly favored. You know why? Because the Lord is with you. Ganon din po tayo bilang mga mana ng palataya. The Lord is with us. You have to be conscious about this. Dahil tayo po nakipag-isa na kay Kristo Jesus, we are now in Christ and the Lord is with us. And that's why we are highly favored. Amen. We are karito. Lubusan ng pinagpala at lubusan ng kinalulog na ng Diyos. Wow! This is the truth. So, ang marinaw po dito na dapat po natin inilalagay sa ating mga isipan na katotohanan. Kaya pala ako ay lubusan pinagpala at kinalulog na ng Diyos because the Lord is with you. Alam nyo, kapag kayo po ay nasa ganitong estado, kayo po isang mana ng palataya, inilagay kayo ng Diyos sa napakagandang kinalalagyan mo sa ngayon. Because of what Jesus did on the cross, kayo ay highly favored, kompleto sa rikados na ang buhay ninyo. Kasi po, ang buhay natin, tayo po ay lubusan ng pinagpala at kinalulugan. Alam nyo, ang mga tao kasi, ang tao sa mundo, tinitingnan nila laging pera yan. No? Hindi lamang po pinag-usapan dito pera. Tayo po ay pinagyaman sa lahat ng bahagi na ating buhay. Even po sa ating pamilya, sa ating pakikipagrelasyon sa ating may bahay, sa ating mga anak, tayo po ay pinagpala. Ang mundo po kasi, ang sistema ng pagpapala, Usap, usaping pera lamang po yan. Pera-pera lamang. Pero mga kapatid, ang pagpapala po natin, pangkabuan. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are karito. Ikaw din, sabi mo sa sarili mo, I am highly favored in the beloved. Amen. So mga kapatid, bakit kayo karito or bakit kayo highly favored? Because the Lord is with you. That we are now in Christ. 2 Corinthians 5, verse 17 tells us, Therefore, if anyone is in Christ, He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. You are now in Christ. That's why you are highly favored. Amen. So, basically, ang isa pong Kristiyano ay greatly blessed and highly favored dahil po kay Kristo. At dahil kay Kristo, ito po ang good news. Ipinagkaloob na po ng Diyos ang lahat ng biyaya, lahat ng pabor, lahat ng pagpapala 
sa atin bilang mga mana ng palataya. Nasa atin na po ito. Ibinigay na take note, ibinigay na po sa atin. Kaya po talaga magbibigay po sa atin ng hiti at kagalahan. Ephesians chapter 1 verse 3 tells us, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us, take note, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Hindi po sinasabi ito, who will be blessing us? No. Sabi nung talata once again, who has blessed us? Ibig sabihin, pinagpala na po tayo sa pamamagitan na ating Panginoon Heso Kristo. Now, bagaman totoo po ang katotohanan ito, totoo po ang kapahayagan ito, Ephesians 1 verse 3, ipinagkaloob na po ng Diyos sa atin ng lahat ng kanyang biyaya, lahat ng kanyang pabor, lahat ng kanyang pagpapala. Pero marahil ito ang itatanong mo sa akin. Okay, uh, uh, Brother Laverne, sinasabi mo yan. At sinasabi din ng Biblia. Pero bakit ako kristyano? Ang tagal-tagal ko na kristyano. Hindi ko ito nararanasan at hindi ko ito nakikita sa aking buhay. Well, that's a good question na maganda pong pag-uusapan natin sa ngayon. Alam niyo po, tayo po, mga tao sa mundong ito, sinanay po tayo at kinondisyon tayo ng mundong ito. Dahil ang filosofiya po ng mundong ito, for you to believe, you must see it first. Di ba? Meron tayong kasabihan, to see is to believe. Now, kaya po tayo hirap na hirap maniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita at hindi natin nararanasan dahil ang condition po na ating isipan, for you to believe, you have to see it first. Now, paano po tayong, paano po natin ginagawa ang sistema, ang uh, philosophy ng mundo? Gamit po yung ating five senses. Pero take note, mga kapatid, na anything that is seen, ito po ay temporal. Pero anything that is unseen, it's eternal. Pero tayo nga po ay nabuhay sa mundong ito, kinundisyon po tayo ng mundo na for you to believe, you must see it first using your five senses such as sense of sight, yung ating smell, yung ating uh, taste, yung ating hearing, and yung touch. Pero sabi po ng Biblia, opposite, hindi po ito ang filosofiya ng Biblia. Kabaligtaran po talaga. Bilang mana ng palataya, dapat lumalakad po tayo na mabuhay tayo batay sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. At hindi po ayon sa ating mga nakikita. 2 Corinthians 5, verse 7 tells us, For we believers walk by faith, not by sight. So muli po, ah, itong kondisyon na binibigay sa atin ng mundo. Kaya naman po, minarapat po ng Diyos na tayo po bilang mga mana ng palate, dapat nagkakaroon tayo ng masensinan at regular na Bible study. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga ganitong uri ng Bible study online. Bagaman, wala pang on-site ngayon. Uh, every Sunday. Pero we... Uh, We, we have this uh, passion na dapat talaga nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Upang, anong dahilan? Bakit may Bible study? Upang unti-unti po natin nauunawaan bilang mga mana ng palataya kung ano na po yung mga nangyayari sa ating espiritu. Take nota and FYI, tayo pong ta- mga tao, we are a triune being. We are a spirit being who has a soul. Ito po yung mid-person natin who lives in a body. So, tayo po bilang mana ng palataya wala na pong problema sa ating espiritu. Lahat po ng pagpapala, pabor at biyaya ay inilagat na po ng Diyos sa ating espiritu. So tayo po, kinakailangan po nating mag-aral, magkaroon ng Bible study para unti-unti po nating nauunawaan kung ano po yung mga tinanggap na ng ating espiritu. Paano po mangyari dito? Sa pamagitan po ng Bible study, pakikinig po ng salita ng Diyos. At dahil po dito, napapagyaman yung ating isipan. So dito po pumapasok yung ating mga napapakinggan para nakikilala po natin at naunawaan natin ano na ba yung mga nangyari po na ganap na sa ating espiritu. So kasi sa isang iglap, buong-buo na tayo sa espiritu, wala ka ng problema eh. Pero unti-unti may tinatawag po na proseso, ito yung tinatawag na renewing of the mind. ba diba? sabi po ng Romans 12 verse 2, and do not be conformed to this world. Ano po ang sistema ng mundo? Using our five senses for them to believe, they must see it first. ba diba? itong sistema ng mundo? using the five senses, sense of sight, smell, hear, taste, and touch. Pero sabi po ng salita ng Diyos, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind. So tayo po mga believers, we do not walk by sight, but we walk by faith. So paano po nagaganap? By studying the Word of God, by listening to the true gospel. So dito po, napapagyaman po yung ating kaluluwa, So, unti-unti na po natin nauunawaan yung mga kaganapan sa ating espiritu. Ano yung mga kaganapan sa ating espiritu? Let's go back once again, Ephesians chapter 1, verse 3. 
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So lahat po ay binigay na ng Diyos sa atin dahil tayo po ay nakay Kristo Jesus. Pero importante po na unti-unti tayo po ay natututo, pinagayaman po natin yung ating kaluluwa. Kung saan, sa atin pong kaluluwa, narito po ang ating isipan, narito ang ating damdamin at narito po ang ating kalooban. So napapagyaman po ang katotohanan ito kapag tayo po ay ng Bible study, pakikinig po ng totoo at uh, tunay na ebanghelyo, napapagyaman po ang katotohanan sa ating isipan, tumadali sa ating damdamin, at syempre pa, dumadali din po ito sa ating kalooban. At ito nga po ay napapagyaman yung ating kaluluwa. At uh, sa pamagitan po ng masinsinan, regular na pag-aaral at pakikinig ng salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang tawag po dito, napapagyaman ng inyong pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Di ba? Nagkakaroon po ng kamalayan. Ako, napapagyaman talaga ang inyong kaluluwa isipan, damdamin at ang inyong kalooban. Romans chapter 10 verse 17 tells us, Consequently, faith comes from what is heard and what is heard comes through the preached word of Christ. So, importante po talaga na ang pinapakinggan po natin ang Ibanghelyo na ating Panginoong Heso Kristo dahil ito po ay may kinalaman. Kapag mali po ang pinasok natin sa ating isipan, kapag mali ang asal, mali rin po ang ating iuusal. Pero kapag tama po ang ating asal, tama yung pumasok sa ating isipan, of course, our mind is the main faculty of the soul. May kinalaman po dito yung ating din mga sinasabi. Dahil ito po ay dumadali sa ating damdamin at sa ating kalooban. So, importante po at pinifilter po natin ang ating mga pinapakinggan. At dahil masinsinan at seryoso kang nakikinig ng salita na ating Panginoong Heso Kristo, unti-unti at dahan-dahan po, nauunawaan po natin ang kaganapan sa ating espiritu, napapagyaman po yung ating kaluluwa, na ugnay po sa mga biyay at pagpapalang espiritual na ibinigay na po sa atin ng Diyos dahil tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So, unti-unti na po itong mararanasan sa ating katawan. So, in other words, I, um, you need uh, to believe first in your spirit and in your soul that you are indeed greatly blessed and highly favored. So, maniwala po tayo na tayo po, dahil tayo nakipag-isa na kay Kristo, kaisa na kanyang Espiritu, binago na, we are now in Christ, you have to be established in this truth that you are greatly blessed and highly favored. Dapat matibay po ito sa inyong Espiritu at sa inyong kaluluwa. And then, your manifestations po ng mga ginawa na sa iyo ng Diyos ay unti-unti po itong makikita, magmamanifest sa inyong katawan. Amen. So, importante po ito. Now, to answer the question, marapat po ba, tama po ba, o wasto po ba na ating sinasambit ang God bless or God bless you or may the blessings of God be upon you sa ating mga kapatid na Kristiyano na? Well, the answer is hindi po tama iyon. It sounds good, pero hindi po. Hindi po sila i-bless ng Diyos. Hindi po natin sinasabi yun to, that God will bless them. Hindi po. Sila po ay pinagpala na. So, tayo po bilang mga mana ng palataya, You have to be uh, conscious about this. You have to be aware and be established on this truth that you are now blessed. Actually, ang tamang termino, you are not just blessed, but you are greatly blessed and highly favored. Why? Because you are now in Christ. Bakit po kagaya ni Maria, once again, kanina pinag-usapan natin in Luke chapter 1, verse 28, bakit po siya karito, bakit siya highly favored? Because the Lord is with her. Now, ganun din po tayo. We are karito or highly favored because the Lord is with us and we are now in Christ. Amen. So, be established that you are greatly blessed and highly favored. Pero mga kapatid, this is good news. Hindi po natatapos dyan. Ituloy-tuloy po natin. Alam niyo, marami po mga pagkakataon sa buhay natin, even po mga mana ng palataya, sila po ay nadadaig ng uh, pambubuli ng jablo, mga temptation ng jablo. Pero ito po ang napakagandang sistema ng Diyos para ang jablo po ay hindi po magtagumpay laban po sa inyo. Alam niyo po ang nais pong uh, ipabatid sa atin ng Diyos. Tuloy-tuloy po tayo sa mga pag-uusapan natin. So, as a child of God, dapat po alam natin, ha? so established na po tayo that we are greatly blessed and highly favored. Pero hindi po natatapos dito. You need to have this sense of you are God's beloved. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Dapat maniwala po tayo that we are God's beloved. Mahal na mahal tayo ng Diyos. For you to win over the temptation of the devil. Para mag nanalo po tayo, magtagumpay tayo laban sa anumang panunukso o pambuburi ng kalaban, especially sa panahon ito. Kaya po marami mana ng palataya ang talagang malungkot, um, frustrate, de-depress dahil hindi po sila manalo-lalo sa buhay. Bagaman, mana ng palataya na. So, dito po pag-uusapan natin. 
that you you have you might uh, you need to have this sense of uh, that you are God's beloved na dapat malinaw po sa inyo na kayo po ay mahal na mahal ng Diyos this is really important now check this out ito po mga verses na ibibigay ko po sa inyo Matthew 3 verses 16 until 17 when he had been baptized Jesus came up immediately from the water and behold the heavens were opened to him and he saw the spirit of God descending like a dove and alighting upon him wala pa pong ginagawa na anumang mirakulo o himala ang uh, ating Panginoon Heso Kristo hindi pa siya nagsisimula sa ministeryo And then, verse 17 tells us, And suddenly a voice came from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Now, this is the last verse of Matthew chapter 3. Pagdating po sa chapter 4 ng Matthew, alam niyo po ba, ay tinutokso po ng, uh, of course, tempter nga si Satan, no? ito yung kanyang job description. Uh, tinutokso siya, binubuli siya ni Satan dito by uh, Uh, ito yung mga katagang laging sinasabi ng Satan sa kanya. If you are the son of God, if you are the son of God, sinasabi niya, gawin mo tinapay itong batong ito. Alam mo, buti na lang, malinaw sa ating Panginoong Jesus yung kanyang identity. Kinala niya, niya kung sino siya. Nakabasahin ko po sa inyo, sabi ni Satan, in Matthew 4, chap, uh, chapter 4, verses 3 until 4, kung saan ay makita po natin, binubuli ni Satan, ng tempter, itong si Jesus. Pero ano po ang ginawa ni Jesus? Wow, this is really powerful. Matthew chapter 4, verses 3 until 4. Now, when the tempter came to Jesus, he said, If you are the Son of God, see? Ito yung sinasabi niya, If you are the Son of God, command that these stones become bread. Verse 4, But Jesus answered and said, It is written. Nag-quote po siya ng passage mula sa Deuteronomy. Kabisado po ni Jesus ang Bible. So, importante talaga alam natin ang salita ng Diyos. And then, once again, Jesus quoted A passage in Deuteronomy. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So sabi ni Jesus, hindi lahat ng tao nabubuhay sa tinapay. Nabubuhay ang tao sa mga salitan na mumutawi o nagmumula sa bibig ng Diyos. Now, this is a revelation. Tingnan niyo po dito ah. Kung babalikan natin ang Matthew 3.17 para malaman natin, ano ba yung mga salitang lumabas po o namutawi sa bibig ng Diyos? Nasabi po ni Jesus na ito po ang dahilan para tayo po ay mabuhay. So balikan natin, Matthew 3.17 And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved son in whom I am well pleased. Now, ito pa rin mga kataga, mga mensahe o mga sit, uh, kapahayagan ng Diyos na magbibigay po ng buhay sa atin. Alam po ni Jesus that He is God's beloved son. Hindi po natapos doon. Kung saan, sabi pa ng Diyos, I, in whom I am well pleased. So, malino kay Jesus na siya po ay minamahal ng Diyos, He is God's beloved Son, and that God is well pleased with Him. So, ito po yung dalawang bagay na dapat po yung isaalang-alang po natin. Now, balikan po natin Matthew chapter 4, verses 3 until 4. Sabi ng tempter, of course, who was the devil in those times, sabi niya, if you are the Son of God, have you noticed something? Meron po siyang tinagal ng mga salita. Sinabi niya, if you are the Son of God, tinanggal po niya yung word na beloved and in whom God is well pleased. Marami po mga tao sa ngayon, marami mga kabataan, alam niyo, nag, alam niyo nag, uh, nagbabackslide, sabi nila, no? lumalayo sa Diyos. Kasi marahil, alam nila sa sarili nila, uh, anak ako ng Diyos. Pero hindi nila napapakinggan po ang mensahe ng Ibanghelyo. Naniniwala sila, mahal sila, ng, uh, anak sila ng Diyos. But the question is, naniniwala po ba sila na mahal sila ng Diyos at na nalulugod sa kanila ang Diyos. Marami pong krisyano sa ngayon ang hindi po nila alam ang ito. Ang thinking nila, dahil hindi po nila napapakinggan ng Ibanghelyo, oh, okay, anak ako ng Diyos, pero hindi ko alam kung mahal niya talaga ako kasi hindi naman ang karapat dapat eh. At hindi siya nalulugod sa akin. Mga kapatid, kung kayo po ay may paniniwalang ganyan, talagang magtatagumpay po ang jablo laban sa inyo. Pero, hindi po, let's go back to this uh, uh, tagpo. Matthew chapter 4, verses 3 until 4. Sabi muli ng tempter si Satan, If you are the Son of God, He dropped these words, Beloved, at saka yung, In whom He is well pleased. Muli po sabi ni Jesus, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. At ano po ito mga salita na lumabas mula sa labi ng Diyos. Sabi po niya in Matthew 3, verse 17, once again, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, temptations cannot succeed Hindi po magtatagumpay ang anumang temptations ng kalaban ng Diablo, anumang pangbuburi ng demonyo laban sa inyo. Alam niyo kung ano pong sanhi 
kapag malinaw po sa inyo na kayo po ay minamahal ng Diyos, of course, anak ka ng Diyos, minamahal ka pa ng Diyos at siya po ay nalulugod sa inyo. Amen. Alam niyo mga kapatid, kagaya po na binasa natin kanina, Ephesians 1 verse 6, wala ka nang pwede idagdag, wala ka nang pwede ibawas sa diyang ikaw ay lubusan ng pinagpala at kinalulugdan ng Diyos. Hindi dahil sa mga ginawa mo, kundi dahil sa mga ginawa ni Kristo para sa akin at para sa iyo. Amen. So temptations cannot succeed if you believe, if you, I believe, I mean, if you um, know in your mind and believe in your heart that truly in Christ, you are God's beloved. And in, at uh, God sees you as pleasing before His sight. So hindi lamang po kayo anak ng Diyos. Mahal na mahal na anak ng Diyos. At ikaw ay sabihang kalugod-lugod sa kanyang harapan. Wow. Plus, mga kapatid, hindi lang yon. Balikan po natin pinag-usapan natin kanina. You are greatly blessed pa and highly favored in the beloved. Wow! So, mga kapatid, bilang pagtatapos, ito pa yung ating solution for tonight. Ano man pong pangaaway sa iyo ng kalaban, pambubuli ng iyong mga office mates, o paninira ng iyong kapwa, ang mahalaga po sa atin kapag tayo po ay naitatag sa katotohanan ng ito. That you are God's beloved son or daughter in whom He is well pleased at naniniwala ka pa that you are highly favored and great, greatly blessed. Hindi po dahil sa iyong mga ginawa but because of what Christ did on the cross, kompleto sa rikados na po ang buhay natin. You are blessed talaga. Kayo po ay lubusan ng pinagpala. So kahit po meron ng aaway sa inyo, meron ng bubuli ng mga office mates, doesn't matter. Ang mahalaga, alam mo, mahal na mahal ako na aking tatay sa langit. Panalo na po iyon. 1 John chapter 4, verse 17 tells us, Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as Jesus is, so are we in this world. Wow! So mga kapatid, this is our solution for tonight. This is the truth. God sees you in Christ. Kung gaano niya kamahal at kinalulugdan ko ang aking Panginoong Heso Kristo, ang kanyang anak na si Kristo Jesus, ganun din po niya kayo, minamahal at kinalulugdan. Because as Jesus is today in heaven, so are we in this world. God will judge you based on His Son on His right hand. Tayo po ay minamasdan ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sino po si Kristo Jesus? Siya po ay greatly blessed, highly favored, deeply loved by God. At siya po ay, sabi pa ng Diyos in Matthew 3, verse 17, in whom I am well pleased. So kung ano pong meron si Kristo, kung paano siya tinitignan ng Diyos, ganito rin po tayo bilang mga Kristiyano. Now, to answer the question, marapat po ba? Tama po ba? Gusto po bang sinasambit natin ang God bless? God bless you or may the blessings of God be upon you sa isang mana ng palataya na nakagaya ko at kagaya mo? Hindi na po. Dapat po sila sabi natin sa kanila, stay blessed or you are blessed. Ito po ay isang paraan na ipinapaalala po natin sa kanila ang mga tinapos na gawa na ating Panginoong Jesus sa Cruz ng Kalbaryo. Every time we tell them, you are blessed or stay blessed, napapagyaman po sa kanilang kaisipan na sila nga po ay sabihan pinaging uh, lubusang pinagpala na kalugod-lugod at minamahal at talaga namang uh, pleasing before God's sight. All This happened all because of the finished work of Christ on the cross. So anon po, dapat natin binabanggit sa ating mga kapatiran instead of God bless or God bless you or may the blessings of God be upon you. Kasi sa atin na yun, binamana ng palataya. Just tell them, remind them, you are blessed. Stay blessed. Amen! So maraming maraming salamat po for joining me Minsan pa sa atin pong Bible study online. Hatid po sa inyo na ating programang Solution. At sa pagkakataon po ito, ako po ay uh, nag-aanyaya po sa inyo sa bawat sa po sa atin. Nagdalain ko po na naging sanhi po yung ating mga pinag-usapan para nabuksan po ating isipan sa katotohanan ng kanyang salita na ikaw at ako bilang mga mana ng palataya, bilang mga born again Christian na tayo po ay lubusan ng pinagpala at kinalulugdan ng Diyos at tayo po ay sabihang mahal na mahal ng Diyos. Kaya naman, marapat po sinasabi natin, pinapaalalahanan po natin ating mga kapatid at ating sarili, you are blessed, stay blessed. Now kapatid, kung kayo po ay uh, wala pa pong relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo, na isin po niya maranasan mo ang mga pagpapalang ito, ang mga kaganapang ito. Kung kayo po ay sasang-ayon, gaya po ng paanyaya ng Diyos sa inyo, 
in Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Amen. Kapatid, napakasimple lamang po ng paanyaya ng Diyos sa atin. Kung tayo po isasang-ayon na si Kristo po ay ating Panginoon at tagapagligtas at maniniwala sa ating mga puso na siya po ay hindi po nanatiling patay bagos siya po ay muling binuhay ng Diyos. Ikaw ay sa diyang maliligtas. All you have to do, simple lamang po, ako po ay mananalangin kung ano po yung aking mga bibig kasi mamaina po na sabayan niyo po ako sa aking mga sasabihin bilang pagsangayon na si Kristo po ay ang ating Panginoon. Siya po ay ating tatanggapin sa ating puso. Nang sa gayon, maranasan po natin ang kanyang pangako isang buhay na ganap at kasiyasya. Tayo po ay manalangin. Panginoon Jesus, Maraming maraming salamat po sa mensahe ng kaligtasan. Kinikilala ko po ang aking sarili. Hiwalay po sa inyo ay sabihin, wala po akong magagawa. Wala akong kakayahan. Kinikilala ko rin po ang aking sarili bilang isang makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas na aking buhay. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Ikaw na ang aking Panginoon simula sa mga oras po ito. Salamat po at doon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad mo na ang lahat ng aking mga kasalanan. At dahil dito, salamat po na ang aking pangalan ay nakasulat na at nakaukit na sa aklat ng buhay. Amen. Sa so pagkakaton po ito, ako na lamang po mananalangin. Aming Diyos at Ama Makapangyarihan sa lahat, Maraming maraming salamat po sa aming isa na namang na edisyon ng programang Solution Grace Space Devotions kung saan ay patuloy mong pinagayaman sa amin na kami po ay lubusan ng pinagpala, inyong ang kinalulugdan at sa diyang minamahal. Salamat o Diyos, maging sanhi po ang mga katotohanan ito na yakapin po namin. Kaya naman pala marapat po namin sinasambit hindi lamang sa aming mga kaibigan, mga kapwa namin kristyano at sa aming sarili that we are really blessed, that we have to stay blessed. Panginoon, manatili kami sa katotohanan ito. Yakapi namin ang mga katotohanan ito. At salamat din, Panginoon, sa kapatid na ito na naglagak ng kanyang pagtitiwala at ng kanyang buhay at tumugon sa inyong paanyaya. Maging dahilan po aming mga pinag-usapan na patuloy po siyang magutom, mauhaw, at magkaroon po ng pagnanasa na matuto pa at matuto pa ng iyong kapahayagan. At sa gayon, makasama po namin siya sa aming pananambahan at pag-aaral sa aming programa. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat po sa mga kapatid namin na patuloy po namin ang kini ng mga katotohanan ito at mapagyaman po aming kaluluwa sa pamagitan po ng masinsinan at seryosong pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po dahil kami po ilubusan ng pinagpala at kinalulugdan at sabiyang iyong minamahal. Ito po ang aming panalangin at purihin ka. Lata aming pagsamba ay marapat naman po sa iyo, aming Diyos Ama, sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Well, kaibigan, tayo po ina sa huling bahagi na na ating programa at maraming maraming salamat po for joining us once again sa isa na naman po edisyon ng programang Solution Grace-Based Devotions with uh, me, your host, and my name is Laverne Ducot kung saan ay, uh, ay binigyan po natin ng tugon at tuon ang isang katanungan. So alam na po natin, ha, eh, kapag tayo po may mga nakakasalubong, may mga nakakateks, eh, dapat sinasabi natin sa kanil, like, God bless, may, may, the, may the blessings of God be upon you. You have to tell them, you are blessed or stay blessed. Manatili po kayong pinagpala. Dapat ilagay po natin sa ating isipan yun at ipaalala po natin sa kanila. Kasi po, by doing so, we are telling them and reminding them about the finished work of Christ on the cross. Amen. You are blessed. We are highly favored. We are deeply loved by God. Alam niya, ito po yung pinatunay niya doon sa Cruz ng Calvary kung saan nilagak po niya kanyang putong na anak. Alang-alang sa akin at alang-alang sa iyo. Amen. And that's why we are truly blessed, greatly blessed and highly favored in the beloved. Amen. So bukas po ipagpapatuloy natin ang mayamang talakayan ito. Siyempre pa, dito lang yan sa Solution Grace-Based Devotions with me, your host, Laverne Ducot. At sa nga lang po na aking buong pamilya, ng SGC family, 
Thank you so much at sa ngalan po ni Kuya Abe sa ating technical director. Kami po ay nagpapasalamat at syempre pa sa ating Panginoong Diyos, sa ating Ama sa Langit. Maraming maraming salamat po aming Diyos sa iyong patuloy na pagbibigay po sa amin ng kapahayagan. Sa ilang talaga ang lahat ng papuri. Na isa pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as we're so prosperous. Bye!